bancaron, no los dejan usar una losa deportiva, que además estarían alquilando para brindar clases a niños que pagarían alrededor de 100 soles mensuales. Tienen como eslogan en un cartel, vecinos unidos del parque Ricardo Palma. Pero todo parece indicar que tan unidos no están. Este espacio público recreacional se ha convertido en la manzana de la discordia de los vecinos de la urbanización colonial en el Callao. Un grupo de propietarios denunció que existen irregularidades dentro de la junta vecinal que administra el parque. Alquilan, cobran por horas y ya sabemos que... es como vecino? Sí, también, claro, dice que hay un porcentaje menor, no he sido directamente no alquilado, pero sí, sí cobran también al vecino. Y hay una asociación de propietarios que es la que debe velar por todo eso, porque supone que todos los parques eh, los pagamos, todos los vecinos, porque la municipalidad nos cobra parques, jardines. Incluso señalaron que una losa sirve como escuela de fútbol, en la que varios niños pagan para las clases, una mensualidad que bordearía los 100 soles. Por lo que sabemos, el señor no paga por el espacio. Utiliza las dos canchas de acá y la cancha sintética de allá. Tiene una academia, es decir, es de, lo que él dice es que tiene un convenio con la municipalidad y con los de la Junta Vecinal. Otra de las falencias que ellos se quejan son estas barreras metálicas que fueron colocadas para el uso de una cochera al interior del parque. Debemos recordar que eso es un bien público y no deberían por qué estar autos estacionados ahí. Y no solamente son estos autos los que pueden ingresar, sino a la noche esas tranqueras se abren e ingresan otros vehículos que no son de gente que habita en el parque. ¿Qué cobran? O sea, ¿habría, están cobrando, ¿habrían cobrado? Sí, por supuesto, cobran. Lo que evidenciamos es que varios vehículos estaban ocupando las áreas verdes del parque. Por su parte, el esposo de la presidenta de la Junta Vecinal a cargo de la administración del parque negó todo tipo de irregularidad. En la mayoría de acá son señores de tercera edad, somos propietarios, como dice el señor que ha manifestado su denuncia, que se alquila cocheras y quisiera que usted verifique casa por casa. Si se alquila cocheras. Entonces los vehículos de los propietarios. Son todos propietarios. ¿Ustedes han rendido cuentas de lo que se, digamos, se recauda en, sí, en el alojamiento? Se, se está rendiendo cuentas de la municipalidad. Está, están todos este, eh, de hace dos a tres años. Finalmente un funcionario de la municipalidad provincial del Callao se pronunció frente a la denuncia vecinal. En este caso, la Junta Vecinal del Parque Ricardo Palma ya ha entrado en un tema de que se le va a fenecer o se va a caducar esta licencia o esta autorización que tienen como Junta Vecinal y vamos a proceder con una nuevo, aplicando un nuevo reglamento para eh, llamar a unas elecciones. El personal de la Municipalidad Provincial del Callao llegó hasta el parque para retirar las tranqueras. Además se impuso una sanción a los vehículos estacionados en zonas rígidas.